शिक्षा विभाग शिक्षार्थी हिसाब विज्ञान दशम अध्याय नाम आर्थिक विवरण जेनेवरणी सार्विक आर्थिक अवस्था जानते आर्थिक विवरण आर्थिक विवरण सम्पर्थ्य जेने हिसाब चक्र बोले कथा आज तो आर्थिक विवरणी हिसाब चक्र अष्टम धाम हिसाब चक्र दस टी धाम दस टी धापर मध्य आर्थिक विवरणी हिसाब चक्र अष्टम धाम और ये आर्थिक विवरणी करते हैं रेवामिल और समन्वय थे आर्थिक विवरणी चैप्टारे अंक करार्जन सृजनशील प्रश्न जो उद्दीपक देखे से उद्दीपक एक रेवामिल और नीचे किस समन्वय थक तुम्हारा से जान एबी आर्थिक विवरण उद्देश्य टी आर्थिक विवरणी तैर उद्देश्य हलो एक व्यवसा प्रतिष्ठान लाभ क्षति और तरह आर्थिक अवस्था सम्पर्ना ये व्यवसार साथ संश्लिष्ट विभिन्न पक्ष समूह एवं व्यवसार मालिक पक्ष सह सबाई ओ व्यवसार सम्पर् भविष्य सिद्धान नीते सुविधा हो आर्थिक विवरण धाप समूह ये चैप्टारे अंक करते गवम दशम श्रेणी क्षेत्र तीन टी धापे एक पूर्णांग अंक शेष करते हैं तीन टी धाप की की प्रथम धापटी हे विशद आय विवरणी द्वित धापटी हे मालिकाना सत्व विवरणी तृत्य धापटी हे आर्थिक अवस्थार विवरणी ये तीन टी धापर मध्य दिए चैप्टारे एक पूर्णांग अंक शेष करते हैं और दूटी धाप रही है आंतर्जा हिसाब मान अनुजी पांच टी धापे ये चैप्टारे अंकटी करते हैं और दूटी धापर चार नम्बर धापी हलो नगद प्रवाह विवरणी एवं पंचम धापटी हल आर्थिक अवस्थार विवरण प्रयोजन नोट एवं विधान तो नवम दशम श्रेणी क्षेत्र नीचे जो दो धाप से दो प्रजोज्य नए ये प्रथम विशद आय विवरणी द्वित मालिकाना सत्व विवरणी और तृत्य आर्थिक अवस्थार विवरणी ये तीन टी धापे अंकटी समाप्त करते हैं प्रिय शिक्षार्थी बिंदु ये चैप्टारे अंक सम्पर् तीन टी धाप पूर्णांग करार्ज मूलत पाँच के छयटी क्लस प्रयोजन तो आजकल क्लस तुम्हारे शुद्म आर्थिक विवरण चैप्टारे प्रथम जो धाप विशद आय विवरणी ये विशद आय विवरणी क्यों तैरी करते हैं कला कौशल नियम नहीं आलोचना करब एवं नियम तो जी तुम्हारा रप्त करते पर देखो ये एक छक एके रेखे एक कल्पनिक अंकर माध्यम ये हमें मूलत तो विशद आय विवरणी करार जो नियम व छक ये रप्त करते पर शिक्षार्थी विशद आय विवरणी तैरी करते विशद आय विवरणी क्यों तैरी करते हैं एक आगे विशद आय विवरणी आर्थिक अवस्थार आर्थिक विवरणी चैप्टार अंक करार्जन जो उद्दीपक थको सृजनशील प्रश्न से रेवामिल और तरह नीचे किस समन्वय थको ओ रेवामिल समन्वय पाँच धरण विषयवल थे एगुलो किगुलो हे को आय मालिकाना सत्यवाचक हिसाब हिसाब रेवामिले देखो संश्लिष्ट किन्वय नीचे समन्वय क्लियर कर चेष्टा कर रेवामिल समन्वय थे उद्दीपक हिसाब 
ক্রয় ফেরত ক্রয় বাত্তা পণ্য উত্তোলন পণ্য বিতরণ যেগুলোর কারণে মূলত ক্রয়ের পরিমাণ বা ক্রয়কৃত মূল্যের পরিমাণ কমে সেগুলো ক্রয় থেকে বিয়োগ আর যেগুলোর কারণে ক্রয়ের পরিমাণ বা ক্রয়কৃত মূল্য যেটা পরিশোধ করব সেটার পরিমাণ বাড়ে সেগুলো যোগ করতে হবে তারপরে যেটা করতে হবে ক্রয় সংক্রান্ত কিছু খরচ যেগুলো আরে আমরা প্রত্যক্ষ খরচ বলে থাকি প্রত্যক্ষ খরচটা কি রকম আমি একটা কথাই যদি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেই মনে করো তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা হবিগঞ্জ শহরে তুমি ইন্ডিয়া থেকে তোমার ব্যবসার জন্য মাল কিনলা ওই ইন্ডিয়া থেকে পণ্যটা তোমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাস্তায় যে খরচগুলো হবে সেগুলোই হচ্ছে প্রত্যক্ষ খরচ এই প্রত্যক্ষ খরচগুলো এগুলি এখানে বসাতে হবে অর্থাৎ ক্রয় নেট ক্রয়ের নিচে প্রত্যক্ষ খরচে কি কি থাকতে পারে মজুরি থাকতে পারে আন্তপরিবহন এবং কোনো এন্ট্রি রেওয়ামিনে যে এন্ট্রিগুলো থাকবে এই রেওয়ামিনের কোনো এন্ট্রির সাথে নিচে যদি বকেয়া থাকে বকেয়াতে যদি বকেয়া থাকলে অঙ্কের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এন্ট্রির সাথে এটা যোগ করতে হয় আর অগ্রিমের কথা বলা থাকলে বিয়োগ করতে হয় শিক্ষার্থী বলুন বন্ধুরা তোমরা জানো আমরা যে অঙ্কটা করবো এটা এক বছরের জন্য যে কোনো একটা রেজাল্ট এক বছরের বের করতে হবে যদি এক বছরের বেশি দেয়া থাকে সেটাকে অগ্রিম বলে আমরা মাইনাস করে দিব আর যদি এক বছরের কম দেয়া থাকে যতটুকু কম সেটাকে বকেয়া বলে আমরা যোগ করব। উদাহরণস্বরূপ যদি বেতনের কথা বলা থাকে বেতন চোদ্দ মাসের তাহলে বেতনটা প্রথম কলামে লিখে যেহেতু চোদ্দ মাসের দুই মাসের বেশি দেওয়া হয়েছে বোঝা গেল অগ্রিম বাকি দুই মাসেরটা নির্ণয় করে অগ্রিম বলে মাইনাস করতে হবে যাই হোক আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করতেছিলাম তারপর সবগুলো প্রত্যক্ষ খরচ বসানোর পরে এটা যোগ করতে হবে দ্বিতীয় কলামে যোগ ফলটা দ্বিতীয় কলামে আমরা রাখব তারপর সমাপনী মজুদ পণ্য যেটা দেয়া থাকবে সমন্বয় থাকবে সেটাকে এই সবগুলো প্রত্যক্ষ খরচের যোগ ফল থেকে বিয়োগ করতে হবে সমাপনী মজুদের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে যদি এটার দুইটা মূল্য থাকে তাহলে যেটা কম টাকার অঙ্কে যেটা কম সেটা বসাতে হবে তারপর সবগুলো প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করে আমরা দুই নাম্বার কলামে রেখে সমাপনী মজুদ পণ্য বিয়োগ করব বিয়োগ করে তৃতীয় কলামে দিব এই ফিগারটাই হচ্ছে কি আমার বিকৃত পণ্যের ব্যয় তোমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে অনেক সময় দুই মার্কের আসতে পারে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করো তাহলে এই যে প্রারম্ভিক মজুদ থেকে সমাপনী মজুদ পর্যন্ত এতটুকু হল বিকৃত পণ্যের ব্যয় এই যে প্রারম্ভিক মজুদ থেকে সমাপনী মজুদ পর্যন্ত যেটা আমরা ত্রিশ হাজার থেকে পেলাম এটা হলো বিকৃত পণ্যের ব্যয় এখানে আরেকটা প্রশ্ন আছে নিট হয়ে যেটা আমি আগে দেখিয়েছি আরেকটা ছোট প্রশ্ন দুই মার্কের আসার মতো নিট বিক্রয় আচ্ছা তারপরে মোট পুনাখা কিভাবে পাওয়া যায় আমরা বলছিলাম যে নিট বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিয়োগ করে দিলে আমরা মোট মুনাফা পেয়ে যাবো তো এখানে আমার নেট বিক্রয় হলো আষট্টি হাজার আর বিক্রিত পণ্যের ব্যয় আমি নির্ণয় করে পেয়ে গেলাম ত্রিশ হাজার তো আষট্টি হাজার থেকে ত্রিশ হাজার বিয়োগ দিয়ে আমার রয়ে গেল কত আটত্রিশ হাজার সেটাই হচ্ছে আমার মোট মুনাফা এবার আসি মোট মুনাফা হলো আমাদের বিশদায় বিবরণীর প্রথম ধাপ সমাপ্ত করলাম মতের যে ধাপ যে ধাপে আমরা পরিচালন মুনাফা বা পরিচালন ক্ষতি পাবো সেটা কিভাবে মোট মুনাফা যেটা থাকবে এই মোট মুনাফার সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কিছু পরিচালনা আয় রয়েছে এখন কোনগুলো পরিচালনা আয় কোনগুলো অপরিচালনায় কোনগুলো পরিচালন ব্যয় কোনগুলো অপরিচালন ব্যয় এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসলে এই সংক্ষিপ্ত ক্লাসে দেওয়া সম্ভব না তোমরা তোমাদের বইয়ের একশো চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠাটা ভালো করে দেখে নিবা ওইখানে যেগুলো অন্যান্য আয় বলে লেখা আছে সেগুলো হচ্ছে অপরিচালনায় অন্যান্য ব্যয় বলে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো হচ্ছে অপরিচালন ব্যয় এবং পরিচালন ব্যয় পরিচালনা আয়ও সেখানে স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে তোমরা একটু দেখে নিবা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো এবার আসি আমি মোট পুনাফা যেটা পেলাম আটত্রিশ হাজার সেটার সাথে আমি পরিচালনা আয় যোগ করতে হবে পরিচালনায় খুব একটা বেশি না বার্তা প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি চালানি কারবারের মুনাফা এই তিনটাই সাধারণত থাকে তিনটার থেকে তোমার উদ্যোগকে যে কয়টা দেয়া থাকবে সে কয়টা তুমি নিবা তার বেশি তো নেওয়া যাবে না তো এগুলো নেওয়া করে দুই নম্বর কলমে বসিয়ে যোগ করে তিন নম্বর কলমে নিয়ে আসবা তো এখানে আমার পরিচালনা আয়ের পরিমাণ হলো বার্তা প্রাপ্তি আমি দেখেছি দুই হাজার কমিশন প্রাপ্তি ছয় হাজার দুইটা যোগ করে আট হাজার ওই আটত্রিশ হাজার মোট মুনাফার সাথে এই পরিচালনা ব্যয় আট হাজার যোগ করে পাওয়া গেল ছেচল্লিশ হাজার এই ছেচল্লিশ হাজারের সাথে বিয়োগ করতে হবে পরিচালন ব্যয়গুলো এখন পরিচালন ব্যয় কিন্তু অনেকগুলো আছে তোমরা চার থেকে দেখে নিবা কয়েকটা পরিচালন ব্যয় দিয়ে আমি দেখালাম যেমন বেতন ব্যবসা পরিচালনা করতে যে সংক্রান্ত খরচ হয় সেগুলোই হচ্ছে ব্যবসার পরিচালনা ব্যয় বেতন যদি সমন্বয় না থাকে ডিরেক্ট দুই নম্বর কলামে কোনো এন্ট্রির সাথে সমন্বয় থাকলে এক নম্বর কলামে লিখে সমন্বয়ের কাজ করে যুগতবা বিয়োগ দুই নম্বর কলামে দিতে হবে তারপরে আমি অফিস কলেজ দেখালাম ছয় হাজার এবং এটা বকেয়া দেখালাম অগ্রিম দেখালাম আছে দুই হাজার 